Boa noite, good night, how is everyone doing? I hope you and your families are good. Eu, tô, eu espero que você na sua família esteja boa no tempo horrível de corona. Uh, I'm back again with another video and another week in NMJ, my student residency. If you guys didn't know, I am a student. Eu sou estudante, a gente estou aqui aonde eu moro, aonde a maioria das estudantes mora. Então a gente vai fazer a minha comida favorita. A gente chama um pouco. Vocês escutou? Um pouco. Mas a gente tem a palavra mais fácil. A massa. I hope you guys like it because I've been saying that um pouco. I'll be making uh, um pouco for you guys and I hope you guys enjoy it. Don't forget to like, subscribe, tell your friend, tell a friend of a friend to actually like and subscribe my video. Thank you so much. Let's get started. I thought it was possible. I thought it was possible. Chasing your dream and starting your life and leaving your parents impossible. Only the vision will keep you alive if you pray hard, my nigga, it's possible. Owning a gift in this world is like holding a camera or turn of it, of it. Chasing a dream and starting your life and leaving your parents impossible. Only the vision will keep you alive if you pray hard, my nigga, it's possible. Only the vision will keep you alive if you pray hard, my nigga, it's possible. Owning a gift in this world is like holding a camera or turn of it, of it. Only the vision will keep you alive if you pray hard, my nigga, it's possible. Let me show you now what you need to make this meal. I will show you what you need to make this meal. But first things first, before you do anything, don't forget to sanitize. Primeiro coisa, não esquece para aplicar o sanitizer na sua mão. Tá? Now let me show you the two most important ingredients you will need to make this. Eu vou te mostrar a uh, a ingrediente, dois ingredientes que você vai precisar para fazer isso. A primeira, the first one, is maize meal, a farinha de milho. The second one, salt. Segunda é sal. It doesn't need to be sea salt. Não precisa para ser o sal de, sei lá, sal grosso. Sal grosso. Those are the only two things that you will need to make this meal. Now, let's get to the easier, not for me though, slash hard part. And let's make it. Vamos fazer agora. A primeira coisa que você precisa é água. Então... Você só precisa um pouquinho de água. You only need a little amount of water. And that is a bit too much. I think that is perfect. Now, let's go to the stove. First things first, always make sure your stove is hot. Uh, switch it on. Turn it on. And put on the water. Wait for the water to boil. Uh, and then put some salt. Uh, você tem que colocar água uh, Depois quando a água fica bem quentinha Depois você coloca a sal Então a gente vai esperar até a água ficar quente Depois a gente vai colocar As you can see, the water is steaming hot um, Dá pra ver agora, a água é bem quentinha It's nice and hot Agora você coloca sal. Now you put on the salt. Uh, you always put it on when the water is nice and hot. Just a bit of salt. You know. Let's get a bit. You know. And now you're going to put in your maize meal. So now you put it in. Oh, it's already spilling. It's already spilling. It's excited to go in. Ah, você coloca agora far, o farinha de milho. Ah, meu Deus. Estão vendo? Farinha de milho. Você coloca. Você coloca. You put it in until this dries up. And then you start twisting and turning. Você começa a virar. Quando esse fica. Quando você coloca o farinha. Esse coisa tem que ficar bem. When you see the pot is getting hot and um, it's not properly dry, you can always add more. Se ele não está sequinho assim, você tem que colocar mais de farinha de mim. Eu esqueci essa palavra, não sei porquê. I don't know why, so you make it into little balls and you just keep twisting and turning. Uh, 
it does make the kitchen a bit dirty, but it's fine. So you just keep on twisting and turning. For say continue to do yes, you are there. Sabe, é é uma coisa não tá assim. Agora fica perfeitinho. Depois você deixa, você coloca sua fogo um pouquinho embaixo. Depois você fecha e deixa ele. Só isso. And this meal can get a bit messy, as you guys can see. Esse comida pode ficar bagunçada um pouquinho porque você tem que usar o fogo. So don't forget to clean up, make sure it's clean and everything, you know? Awe. Ah, uh, so you have to casually come check up on it sometimes. Algumas vezes você tem que vir para olhar ele. Hum, o cheiro tá mudando, the smell is changing, and the color, as you can see, is not changing, but it's coming together pretty nicely, so you have to wait a bit more minutes, so that you can take out the white stuff inside. Você tem a parte branquinha dentro, então você tem que esperar até ele ficar certinho, então, fecha, deixa. But as you cook, um, aqui, quando você cozinha, I uh, think a gente porque I watch where our students is more. Where this is where like students live, so there's bound to be other people in the kitchen. Please, guys, please don't forget to social distance, safe distance. No esquece para ficar mais longe de uma pessoa. Olha tem as pessoas aqui. Uh -huh. Antes você tirar, você tem que mexer. Então mexa um pouquinho com ele. Mix it a bit. Before you take it out, as you can see, it's steaming hot. Um, and wait for it. Next time you come to check on it, you take it out. When you think it's pronto, when you think it's ready, cheer. You have to take it out. So you just look if it's right. Um, seems about right. Seems about perfect. Close it and you out. Quem não sabe como comer esse comida? For those who don't know how to eat this food, eu vou te mostrar. I'm going to show you. But the first thing is, as usual, since I'm coming from somewhere else, a primeira coisa, usualmente, é sanitizer. Sanitizer, você coloca, depois você possa comer. Então, as ingredientes, as ingredientes para comer. A massa, esse basicamente é leite fermentado. Uh, this is basically fermented milk from the cow. And esse é opcional, se você quer ou se você não quer. Um, it's uh, milk, esse é leite. Uh, some people put on uh, weird things like sugar and all that stuff. I don't know that. That's not the traditional way of making it. So stop modernizing umpa waka, please. Sentela, boo. Outra pessoa coloca um, açúcar, as coisas tipo assim. Esse dá um sabor se você quer, mas não é jeito tradicional para fazer. Então, vou te mostrar agora. So, let's dish out. Uh, Você coloca, me deixa, me deixa. Você coloca esse. Other people put in milk, um, but I personally don't. I prefer it just with amasi. Outra pessoa coloca a leite, mas eu prefiro sem leite. Só a leite fermentado. Depois você mexe com ele. Ele fica certinho. Tô vendo agora. Certinho. Tem que ficar assim. A água da, da leite tem que entrar todo. You have to stir it and make sure that the water reaches the bottom. And then, ready to eat. Voila! 
it's sad but it's the end of the video but don't forget to like and subscribe no esquece para gostar e seguir to see more of my amazing content look out for the next video because i'm going to be showing you stay tuned i hope you guys love it i uh, hope you guys like the video i uh, hope you follow the channel even more thank you so much